你不觉得这样做很危险吗？我欠吴迪的还没还清呢，我可警告你，没有伤害了他，害我背心债。放心吧，他现在已经是真金白银的林无敌了，再不是那个容易受伤的女人。张林，帮我抄你一份文件，总裁三号文件。嗯，吴迪又要出招了。对，通知全体员工，全员营销从此截止。嗯，这样不好吧？这才一天就变了，朝令夕改、哎。你是总裁，反复的太快的话，很容易影响你在大家面前的威信的。我知道，但是错了就是错了，错了就得改。如果不改的话，那会更糟糕。唉，也许李总说的没错，在管理方面，我还需要学习。弟弟。你不用太把脸前当回事儿。那个强势女人最近内分泌失调，激素激增，所以脾气暴躁很正常。你迁就点她啊！你怎么知道她怀孕的事儿？你也知道了。So， 即便她现在想挑战你，这个越来越大，机会也就越来越小喽。要相信自己嘛。你想想看，概念以前那些棘手的问题，哪个不是你解决呢？能解决棘手的问题，并不代表能管好公司。你先按我说的去做了，那好吗？没怎么干呢，想一出是一出，小费时代都没那么干过。就是，哎，我拉的那个项目今天还约了别人谈，这下不让干了，这不就黄了吗？便宜业务部了呗？什么叫便宜业务部？那项目本来就我们部门的事儿，你一个搞行政的起什么哄？都怪那个菜鸟老总不懂瞎指挥。别把他们的话放心上，你的决定是正确的。我看这次全员营销就便宜了一个人，张玲。也好，多懒得野心，俺以后一心一意膜拜艺术，专注的人才能成功。我一猜你就在这儿。嗯，吴迪让我来通知你们去开会，讨论博士伦清朗一日和纯实活动创意。全营不都是已经取消了吗？已经在进行的项目还得接着做、啊，算了吧，不在席位，不谋其政。嗯，吴迪说，只要创意通过，每个人都有提成。花儿，你有两份儿，博士伦的和中华牙膏，都粉大爷地了，那就是三份儿。上次讨论博士伦的时候，不都说的挺开心的吗？你呀、啊，选了一个，伤了一双。哦，我知道，这种麻烦以后肯定还有。但是我这次选张林，不代表我就选对了。是不是选对了，不是还要看他以后的表现吗？我明白。吴迪，要是做的不好，你就格杀勿论吧。我张林发誓，绝没有半句怨言。哎，俺要不是砸了灯，现在就坐那边了。我要不是进了派出所，我也坐那边了。大家都是好姐妹，不管谁当总裁助理，最后的目的还是为了帮吴迪。黄金圣斗士为雅典娜而战。沈大夫，这毕竟是我的私事，你怎么能让我的同事知道呢？对不起，李小姐。我也是担心你，不过前台小姑娘人挺好的，她也在和我保证这事不会和其他人说。好吧，那谢谢你，复诊的时间我会再安排的。嗯，再见。林无心，哎，莎莎，你上次跟我说的那个构想其实对我很有启发。你说什么商店啊、火锅店啊、电影院，这让我想到这些地方人们特别需要看清楚东西。对呀、啊，在商场里看帅哥，戴上博士伦就看得更清楚
高清效果呀，让我隔着几部电梯都能看到帅哥细腻的皮肤、浓密的睫毛。在商场里，唯一需要看清楚的是价格标签。火锅店，对，还有火锅店。没错，我在火锅店吃东西的时候，锅上的哈气一上来，就在我的眼睛片上形成了一层薄薄的雾，我什么都看不清楚。等你把眼镜擦干净、看清楚的时候啊，火锅里的肉啊、鱼呀、啊、都被我们吃光了。<笑>你觉得吧？戴上博士龙高清是电影院看《哈利波特》，感觉肯定不一样。我有体会，效果好极了。对，我们需要多找几个地方，在那里人们特别需要看得清楚。呃，你想在这些地方打广告，可是客户要的不是地面活动，是网络推广啊。概念广告果然创意非凡，编一编放到网上去，点击率肯定高。你们觉得网络短剧的形式怎么样？真是姐妹，似乎这么像。其实我们可以把佩戴博士伦的情景，编到一个个场合里。再剪接成小故事放到网上播，嗯，不错。咋突出高清呢？有了，做开放式结局，我们可以提供两种选择 ：A 和 B，A 呢就是带高清的 ，B 是不带高清的。先 B 后 A， 对比明显。可是光对比会不会太明显也太单调？索性让网友自己参与进来，让他们自己选 A 还是 B，A 和 B 呢只是情节不一样。高清的功能不知不觉的藏在故事里面，岂不更自然？高明，干得好，不错吧？三个臭皮匠点个诸葛亮，三个不错的总裁助理哦知道回来了，安倩，我的灵魂，我找不到我的灵魂了。游乐场，妖孽很多吗？中了什么邪了？不是的，那个新叶，据说每个员工都能自豪地说出一样东西，既属于他们自己，又属于公司，说是他们工作的灵魂。可我翻来覆去找不到一样既属于概念又属于我的东西。你拿的那些薪水不是吗？啊，那个那个可以暂时忽略不计，呃，必须是，呃，比如说，费德南的零无敌，既属于他又属于公司；你的多份广告既属于你又属于公司；还有那个马莎莎的绿茶，既属于他又属于公司。你们都是有魂的人，可我就是一个空心人。我就是你的魂。既属于公司，也是属于你的。安倩，我是认真的。自从你让我进了概念，我就觉得自己一直是只孤魂野鬼，每天啊东游游，西荡荡，什么事都做不成。那只林狒狒跟我一起进了公司，他都当总裁了。哼，昏睡百年的裴小狮子，终于要发奋了。嗯，对，我再也不能在这个没有灵魂的地方待下去了。怪不得苏雷老说我这儿空空，那儿空空，原来这里根本没有属于我的东西。哎，你干嘛、啊？囧囧说了，你不是为了公司而存在，而公司是为了你而存在。我现在就投奔那个为了我存在的公司去。喂，来真的？去哪儿？新义。什么？红军伟业那边的单子已经从五百万提到了两千万，真的这么没有把握吗？放心吧，我会争取的。辛苦了，经理。嗯。哎呀，站住！新义那种地方是你能待的吗？你到那只有死路一条。难道概念就有我的活路吗？炯炯就是我的灵魂，他去哪儿，我去哪儿，跟着他是不会错的。哎，裴娜，裴娜，我不许你乱来，不乱来可以啊，除非你让炯炯嫁给我
，还要保证我再给你有一个副总的位置。啊，这就是翟国强答应的条件？没错。哦，我来不及了！今天是抢蛋王跟娱乐场签约的日子，拜拜。莎莎不习惯的那个人是我呀，哼！那丫头没当上助理，估计心里面现在还郁闷着呢。把这个还给他吧，就当是安抚一下。我站着，惹不起还躲不起吗？你不是说离了我一样转吗？你故意的，对，我是故意的。谁让我好心没好报呢？所以你就这么坑我，提到两千万了，这是好事啊！没想到你吃顿生牛肉吃牛了，我是吃牛了，我还吃醒了。我终于明白红牛为什么会先要求给五十万好处费了。什么好处费？还装？你不是和他们早就串通好了吗？费德南，你不要侮辱我的人品。人品？你？有吗？现在我才明白为什么你连电话都抢着接，和客户单线联系。没想到你竟然……你去，你去，你快去！你跟我一起去！你去，我赶紧看着你。计划书你都看了吧？如果没有什么问题的话，公章我都带着了。这个分成比例不能再优惠一点。雷老板，这已经是低的不能再低的价格了。我可是站在底线上的人，如果再低的话，我就得掉下去。哎呀，翟总，你真是会开玩笑。嗨，秉忠。哎，裴娜。裴娜小姐可真准时啊！我一向很准时的。翟总，只听说你抢单一流，没想到抢人也是一绝啊！娟娟，你猜等谁来了？安茜。哦，人呢？不靠谱吧？真不靠谱！哎，五十万，两千万，整容一毛！哎呀，舍不得小财，讨不到大钱。人家一旦签订了合同，把定金付过来，我立刻还你。别这么说，天才的钱都是你的，你想怎么用怎么用。我没意见。啊，行了，尽快解决这个事情。那就尽早帮吴迪减轻压力，快一点吧，走。
喂，小爱宝宝，干净才不是多芬药的特质。嗯 ，pass，pass， 偷偷给我 pass 掉。刚刚我做过调查了，提到多芬，大家最喜欢的就是他那种洗完不紧绷的滑滑感，就像刚才小朋友摸我脸蛋的手一样，水水的，润润的，好娇嫩。嗯，对对对对对，滋润，谁比多芬更懂得滋润？小爱，我太爱你了，我也爱死你了。我就说嘛，你不会这么不负责任的嘛。我干嘛故意气我呀？害得我以为真的一走了之了。呃，工，工作交接而已，我很专业的，当然要善始善终。我真的搞不懂这有什么好啊？啊？让你和裴娜都一起跟着发疯，呃，这个你得问主人了。奶奶奶奶，安心。欢迎光临，林总。走吧，我带你转转，看看我的世界之窗到底有什么魅力。一起挖吧。喂，嗯，好，呃，老板的手机在我这儿，有事儿请留下口信。嗯，好的。哦，算了，呃，我过会儿再打。这么多年交情，还比不上五十万，还单线联系，我又不是地下党，干脆我也去洗洗，找詹木强算了。我，你这猴屁股也跟我较劲！五十万不是个小数目啊，小姑怎么一点都没跟我暗示过？如果真有这意思，我会看不出来。这小子怕我分了他的好处，还是觉得我关系太熟不好下手？看你走了二十多分钟，有点累了。哎，白蛋，你去休息会儿。好的。我又不是什么尊贵的客人，太客气了吧？嗯，我对这里任何的游客都是这样，一视同仁。您上去休息会儿吧。好，谢谢。嗯、去给那边的那个老人家送个毯子，风有点大。好的，快去。难怪裴娜家名个个都被他迷住。出发吧。你们郭经理在吧？站住！会客登记，姓甚名谁？不会吧？你不认识我？我是吴庸啊！哎呦，什么事儿都把你急得自报家门了。平时看见我，你眼皮抬过一下吗？行，我给你们郭经理打电话。他怎么会来这儿？全靠你了。小姐呀，我不想请你看个电影，你不至于骂我下流还打我吧？看完电影是不是又想请我吃饭？呃，这对呀、啊，请你这么漂亮小姐一起吃饭，有什么不对的吗？吃完饭是去你家还是我家
，吃吃完饭当然是你去你家，我回我家。啊，难道你是瞎了？我还说你不下流，又打我，给我走。哇，你们这个服务太完美了！哎呀，难怪小强要下血本疯抢签约哦。啊，这儿啊，真是个小天堂。是的呀，很快我就是这儿的女主人了。哎，娜娜娜娜，你听，听到没有？小青在笑哎，笑得像个小女人呢。小倩上次这么笑啊，还是她跟冬瓜请我喝喜酒的时候。女人呐、啊，就应该时常笑，像我一样，回头一笑，压力已白白。娜娜娜娜娜娜娜，嗯，跟我一块儿体验生活吧。体验生活？对呀、啊，我觉得作为一个导演，如果不体验生活的话，是没有办法创作出能够呼吸的作品的。一片叶子，一枝花，一斤体验。哇，灵感四溢哦！你自己体验去吧。哎，别别别别，来嘛来嘛来嘛！我就变身成，呃，哎，那个路灯怎么样？你呢？就打扮成路灯下卖香皂的小妹妹。佳明天哪，这妞这怎怎么了呀？这这说多了不合适，说少了也不合适。这亏我吴云坤这个把。你想干什么？我告诉你，我从来不打女人的。你要敢碰我，就报警。哎呦，讨厌！你什么意思啊？人家喜欢你嘛。我天哪，你有这么喜欢人的吗？现在都不准搞办公室恋情的啦。你也不为人家想想嘛，平时看见我不理不睬的，没想到你也暗恋我。什什么叫也？不会楚国良也暗恋你？他也配，阴阳怪气。你吃醋了<笑>？我当然吃醋了。我告诉你，你要把你们两人的关系给我说清楚，你给我少来烦我！哎呀，好了啦，我跟他没关系。谁信呢？没关系就上这儿来，这儿也没他业务。他他来找郭经理呀？小郭？嗯，真的是他。你看你，嗯，真对不起。哎呀，就好像回到了小时候一样。雷九，你们游乐场的服务细节做得非常到位，而且很人性化。你的商业意识很敏锐啊！谢谢。你这个时候一定在想，这家伙手里面的筹码还真有吸引力，要是放在我这边那就好了，对吗？你到底是一个什么样的人啊？为什么那天开会的时候，我觉得你完全像另外一个人一样？我叫雷九。囧字是有很多种写法的，那天只是其中的一个。梦，三牛盖代，咩，羊入牛口，过总过夜，为人低调，不方便出面。希望你能理解，明白。验货吧，哎。豪庭咖啡厅，就是。
钱呢？呃，站住！哟，哟，干什么你？你是来教我生意的吧？啊，你傻了吧你？你太傻了！你还小不像做生意吧？哎，走走走，快松开！这是骗局！你胡说！他没胡说。郭总要是知道你们干念这么没诚信，他一定会让我把你……你告诉他。楚经理，是我，杨秘书，事情办得怎么样了？啊，挺顺利的。顾总让我提醒你，君子一言哦。<笑>放心放心，只要费德南君子入瓮，我保证不会亏待你们。呃，麻烦你转告郭总，就说这五十万呢，只是开一个小头，后面还有货呢。咱们一起联手，接着信，接着把钱装进自己的兜里。都干了些什么呀？醒了就可以了，幸好你也没什么损失。损失的是你，你没受伤吧？真的很开心今天。说句心里话，雷九，我很希望能够跟你合作，能不能请你明天到公司？我想再跟你谈一次。我对费德南承诺过，等你们公司意见统一了以后再说吧。翟总守了我一下午了，不错。好，谢谢你。陈娜，路灯呼叫香皂妹，路灯呼叫香皂妹。路灯呼叫，香皂妹。在这儿呢，在这儿呢，路灯，香皂妹在这儿呢。<笑>就，嗯嗯，天哪，好，乐坛跑掉了。我找车总。嗯，您是费先生吧？车总他去美国考察了，要下个月才回来呢。什么时候走的？下午的飞机刚走。几点的航班？航班号啊，啊，他临时改了航班。上午的飞机，现在应该起飞了吧？喂，是我。我知道。哎，对不起。怎么了？红牛伟业恐怕够呛。啊？哦，这样啊。没事。那好吧。再见。嗯，拜拜。喝杯啤酒吧。怎么着？不想跟我说点什么？千算万算，还是中了楚国良的圈套。这次幸亏你。哪回不是幸亏我呀？幸亏有你，楚国良的阴谋才没得逞。顾笑英还会接着搞他的小动作。小动作、大动作都说不定呢。很明显，这个女人已经不相信你会乖乖的把天台的钱交出来。无敌怎么？顾小英肯定会开了他，他要知道总裁的事儿是个圈套，肯定受不了。哎，无敌，啊，阿呆啊，哇，你怎么穿这么少啊？嗨，我当初逼着别人给我跳舞，现在只能自己跳舞给别人看了。哦，你是来找雷炯的吧？真不巧，我刚给他通过电话，他还在落场忙着呢。我是来找你的，找我。你少担心无敌，你还是担心你自己吧。成天无敌无敌的，我看你头昏了都快天下无敌了。我天天诚心诚意的帮你，好，你拿我当什么当仇人？别人呢画个圈给你跳，你还美滋滋的。你你这人怎么这么不知好歹呢
，你比窦娥圆。现在满意了，啊？没有你吴用当军师，费德南就活该倒霉。心里乐开花了吧？啊？没有你，费德南干什么都是闹笑话。哎哎哎，这回实在是对不起，事情结束的快，没有让你笑够。下次，下次我一定争取弄个更大的笑话，让你好好笑个够。哎，德南。你怎么这么不知好赖人？他怎么这么见油棒的？服务员，两杯水醒玛丽。游乐场，我现在真的心里很乱，阿达。我怕是因为我拒绝了他，所以他才什么？你说你拒绝雷炯了？你没让他当你男朋友？他怎么什么都不告诉我呢？你以为是因为你拒绝雷炯了，所以他才没把项目给你们做的吗？我怕他因为这个多想，我就说他走了一步险棋吧，他也不听。什么险棋啊？是你多想啊，无敌！真傻。雷炯这一招呢，叫欲拒还迎，表里不一。不是你还是管理学硕士呢，上杆子的不是买卖，有人抢才是好项目。没人争，没人抢，再好的项目呀，也没人当回事儿。他怎么怕因为这个得罪心意吗？为了你，得罪谁他都不在乎。无敌，雷炯真的是个好男人，你千万别错过。我知道了，阿蛋，谢谢你今天告诉我这么多。已经晚了，我先回去了。哼。裴娜，嗯，喝大了，进来吧。你来干嘛呀？啊，我给炯炯送温暖来了。今天天气有点凉，我熬了滋补羊汤。你喜欢雷酒？怎么不行啊？啊，我劝你还是算了吧。雷炯心里啊，只有无敌。啊，是林无敌单恋雷炯吧？我早听说了。你不信呀、啊？好，你看。现在这样的衣服还有好多呢，都是吴雷炯自己做的。这，这，这怎么可能？我骗你干嘛呀？这不就是无敌吗？天哪，炯炯怎么可能喜欢狒狒呢？你说谁是狒狒啊？林无敌啊！你都不知道他有多逊。逊？这两天他把全公司的人都轰出去拉项目，说拉不到就要扣工资。也不知道他怎么走了狗屎运，当上总裁的，赶集的都比他专业。他把所有人轰出去拉项目。对啊，炯炯怎么可能喜欢这样的女人呢？不过他的好日子快到头了，现在全公司的人都在反对他，说不定明天他就被拉下台了。他怎么没告诉我呢？哎，如果你是他，你好意思说这样的事儿吗？哎，我问你。这画的真的是林无敌、啊？哎，是啊。哦哦，雷江，无敌，你怎么来了？我都知道了。你知道什么呀？是你把项目给的概念，阿黛尔全都告诉我了。这个阿黛尔，雷江，真的谢谢你。我不要，我不要你再说谢这个字，林无敌，你给我听清楚了，我不希望跟你的关系是谢与被谢。我给你做的这些，你最好当做是朋友的付出。如果因为我做的这些而让你改变了当初的拒绝，我会选择放弃你的。我对你，对我自己都很有信心，一次拒绝打击不了你。不管你现在心里有没有彻底的忘记费德南，从现在开始，我会用我的方式。彻底的占据曾经在你心里被他占据的地方，你知道是什么方式吗？是这样的。
好了，今天就先到这儿吧。要是攻势太猛烈，你又会退缩的。你一退缩，我的世界之窗游乐场怎么办？你的概念怎么办？我带你走走吧。沈总吧，你好，我是概念的费德南。哎，你好，上次咱们谈的棕榈油广告的那个创意，你满意吗？啊，呃，做花生油了，没关系，我们什么油都能做。啊，在南极，费经理啊，你就饶了我吧，不当家，不知道办公室少啊，我是没办法。哎，李安倩，李总的办公室大，要不你往他那儿去？不行。要不这样，你不嫌我这庙小，我把办公室腾给你，按您的意思办。哎，我我这嘴干嘛呀？哎，老孙，你的钱？哎，这不是我的钱，是吴总在洗手间捡的。你说这年头还有跟钱过不去的？十五招领一个月了，他居然没人领。二九二，我用这小子。哎。钱你不能拿走啊！我的，我，呵，这年头真有要饭不嫌饭馊的。吴总，你真的准备把办公室让给费总？少说话，多干活。怎么了？现在知道舍不得我了？行了行了行了，哭哭唧唧的，我是回家搜狗，又不是卷着铺盖走人了，哭什么呀？好了好了好了好了，莎莎，莎莎，一会儿呢，你让他们把德南以前的办公室东西全搬过来吧，啊，我那些什么瓶瓶罐罐的，你都给我收起来。哎呀，这个办公室得好好布置一下呀，他一个前总裁要是没建办公室，这不让人笑话吗？我是无所谓。你这是干什么？一山不容二虎。刚才你们俩说话，我都听到了。你听见就听见呗。先把不用的东西搬出去。你给我老实待着，哪也不许去！我真没想到会给你这么大压力。看来是我这个军师当的时间太久了，当习惯了。很多越权勾选的事儿，我都感觉不到了。你说三十好几的男人对一个事物有不同的看法，这有问题吗？为什么我话赶话说出来的话，你就非……你放心，费德南，以后我绝对不会对你指手画脚的，不会把你当成嗷嗷等待处主一大男孩，好吧？什么事情你拿主意，你拿主意。我就是怕你在雷九面前丢人。世界之窗游乐场这事儿，我没意见了。你真没意见？有意见也是我私人意见。你是老大，你都说一了，我能说二吗？红勇那边怎么样？这车太大，就他妈会扯淡。这种人不合作也罢。没关系，没吃到大亏。好歹我也吃了他二斤生乎牛肉。走。我先吃牛肉去。哎，我正要找你们。呃，世界之窗游乐场这个事儿，我也正要跟你们谈这件事儿呢。安杰，吴迪在管理上确实没什么紧张什么？根据我对世界之窗游乐场。
，实地考察，我认为这个项目值得一做。林无敌当总裁的水平确实不如他挖掘项目的水平，我是就事论事。虽然我支持概念和世界之窗的合作，但是并不等于我支持林无敌当总裁。好了，如果不想被翟国强抢单，我们就好好想想怎么去跟雷炯谈签约的事儿。谢谢你，安琪。谭亚军，他还没同意呢。说什么？你堂堂男子汉，竟然让自己的女人去纠缠其他男人，我都看不下去了。我那是给他机会，让他比较一下谁对他更好。有自信的男人才能这么从容的面对挑战。哼，你真逗！有雷炯这样的男人在，你还有自信，你自我感觉还真好。哼，你管得着吗？我告诉你，我早晚会让娜娜明白我对她的好。哼，就好像白天迟早懂得夜的黑一样，笑话。我对娜娜有信心。是你对自己喜欢的男人没信心吧？哎呀，什么呀！我找你不是因为我喜欢雷炯，是我不想陪娜影响了无敌和雷炯的感情。雷炯喜欢的是无敌？嗯，那我就放心了。怪不得无敌说雷炯不会喜欢娜娜的，原来他早就知道雷炯喜欢的是他，对吗？阿黛尔，你怎么在这儿？你们认识？啊？你们是来找我的吗？咋了？你的日记我看过了。废话有点多，语言有点雷，内容倒是挺感人的。不过我还是挺雷炯到底。哼。难怪雷炯这小子底气这么足，是因为有个军师